անգամը հետևյալ կերպ են վերնագրել Քրիստոսի նամակները։ Եկրորդ կորընթացիների մեջ բողոս առակյալը մի շատ հրապուրիչ խոս կա, ասում, եթե մենք խորանում ենք իրոք ես խոսկերի մեջ, մենք սկսում ենք մեզ է տաշխատել։ Եկրորդ կորընթացիս երեկ երեկ, շատ հեշտ իշվող համարա, երկու հատ երեկ։ Հայտնի է, որ դու Քրիստոսի թուղթ նեք մեր սպ ոչ թե մելանով գրված կավիճով, կամ ինչ որ մի հատ հատուկ նյութով, հապա կենթանի աստցո հոգիովը, ոչ թե կարեղ են տաղտակների վրա, հապա սրտի մարմնեղ են տաղտակների վրա։ Բողոսը սա այս նամակը գրումա կոնգրետ ամեն մի ձեզ դարցրեց Քրիստոսի նամակ ձեր շրջապատի համար։ Ու հետո այս միտքը, որ շատ լուսավոր միտքը, որ եկավ, ես անկեղծ ասում եմ, ես գիտեմ կա ժամանակ, որ ես զգում եմ հրեշտակ նայինց բզում և բան ասում, և կա Հիմա այս խոսկը ես հրեշտակի ազդեցությունը զգացի, որ հրեշտակ ասավ դեվորքունը չի տանում առակ գրի հետո նոր կգնես։ Ես առակ գրեցի ու հետո ես շատ եմ սիրում ընդհանրապես նոր կտակարան ես հատվածը, Վերջերս փոքր աղջ կսգիտեք ինձ ինչ ասավ, ասավ պապ գիտես կեսխի եմ շատ սիրում, ասիխի ազիճան, ասավ դու չես դաթարում կովրա աշխատելուց, ես շատ ազդվեցի, դրական որ են իհարկ է, դու չես դաթարում որ ամերիկայում իրա մի ժամվախ որդատվությունը արժ է 150 դոլլար, եկեղեցում, աբետարնական եկեղեցում, ընտեղ կարգ է այդ ձևա։ Ու այս եղբայրը սենց մի արտահայտություն առավ, ասավ մանավան տղամարդիկ 40 բայց որ աղջ կսետ բան նասավ, ասի ինչ լավա, պաստոր են ես դեր աշխատում եմ և հույս կա, չնած բոր աստո զորությանը և խոսկին ենք նայում, ես այդ հոգեբանի, ինքը և հովի վեր և հոգեբաներ, ես այդ կան հոգեբան Եթե հար ու տարեկան աբրահամին զավակ տվեց, 90 տարեկան սարային զավակ տվեց, ոնց կարա չպոխի աստված։ Մի թե ասող խոսկի համար անհնարին բանկա։ Ուղակի սա աշխարի հոգեբանների պրակցիկան, սոցիոլոգ Ուրեմը մենք Քրիստոսի նամակ նենք և առաջին հերթին ես ու դու նամակ ենք հենց մեր տան մեջ։ Սա շատ կարևորա։ Եթե իմ ընտանիքի անդամը տեսնում է, որ ես աշխատում եմ իմ վրա, իմ ընտանիքի անդամը դրանից Եվ երեխաների վրա այդքան խոսկը չի ազդում, ինչքան որ մեր վարվելակերպը մեր ընտանիքի մեջ։ Եսօր շատ սենց հետաքրքիր վիդյոներ կասենք սոցիալական հարթակներում, դաստիրակճական վիդյոները, վերջերս ու տակին գրված էր էլի, որ ոչ թե ձեր խոսկը այլ ձեր վարքն ազդում առաջին հերթին ձեր երեխաների վրա։ 
ուսայրականությունը ես առաջին հերթին քրիստոսի նամակ եմ առաջինը իմ տան մեջ այնտեղ որտեղ ամեն օր ես բացում եմ մտնում եմ եւ դուրս եմ գալի ես քրիստոսի նամակ եմ բայց մյուս կողմից էլ մեզ աստված ասոխոս կմխի թարում այն առումով որ մենք կատարյալ չենք այո մենք քրիստոսի նամակ ենք բայց կատարյալ չենք մենք միշտ էլ պիտի աշխատենք մեր վրա եւ մեր սխալների համար պիտի խոնարվենք ներողություն խնդրենք ես հիշում եմ մի մի տեղ հովական ծառայություններ եւ որոշեցինք իրար համար աղոթենք ու ես այդ եղբորը չէի ճանաչում հետո որ իրա համար աղոթեցի մի հատ խոսք էր գալի ես ճիշտն ասած մի քիչ քաշվեց էլ այդ խոսքից մեջս շատ հստակ սուր փոքին ասում էր այս եղբորն ասա որ գնա քո տղա այս ներողություն խնդրի ասում եմ տեր աստված բա որ սխալվ են բա ես ինչ գիտեմ ով այս մարդը որ որ ինչ ասեն բայց ճիշտն ասած աղոթքի ժամանակ տեսիլ քել էի տեսնում ինքը գործ էր անում ինչ որ տնային գործ էր անում ու իր երեխեն իրան օկնում էր ու անտեղի էս երեխի վրա գորում էր էս որ տեսա արդեն վստա հասիս եղբար այս սենս մի բան եմ զգում որ դու քո մեծ տղայս պիտի ներողություն խնդրեց ինք ազդվեց հուզվեց լացեց ասավ շատ ճիշտ է սա տեր նա ես սիրոք մեկ մեկ անհարկի ջղայնանում եմ տղուս վրա ասի դե պիտի աշխատես քո վրա եթե եթե մենք անհարկի ջղայնանում ենք մենք նաև պիտի հարկին ներողություն խնդրենք չէ մանավանդ ես կարծում եմ որ հայ տղամարդու համար ներողությունը խնդրել է շատ դժվարավ մանավանդ կնոջից ճիշտ է արաջան կանանց համար հեշտ է ինչ որտեղ որ ովհետև կանայք զգացմունք այն է ակեն տղամարդիկ մի քիչ ավելի մտքի ոլորտի ունենալ հայ տղամարդիկ հարսնացուն հյուսիսիցկի բանի այդ կինոն որ կա շատ է տանյան այդ տղին օրինակ բերում են լամփուշք են փոխելու վախտը որ ասում են գրեպ կձերջի հետ ցտուլ գորմը ա իսկական հայ տիպիկ տղամարդու բնավորություն է եւ դժվարություն է բայց միշտ չի որ բարով է պետք ներողություն խնդրել ես ձեր գործը հեշտ ասնեմ գնացեք ձեր երեխի ամուսն ու կնոջ կողքին նստեք սենց մի հատ բզեք այդ էլ ահերիկ այդ էլ նշանակում որ կներես ներել ես չէ ինձ հասկանում եք իմ պրակտիկայից եմ ասում ո ես որ դժվարանում եմ ասենք երեխ անց հետ էլ պահ կա դե պապա ես հեշտ չի գնաս երեխի տարած խոնարհվես ասի սազիջան կներես ես սխալ եմ բայց գնում եմ բզում եմ կսմթում եմ շորից եմ քաշում մազից եմ քաշում ովսյո իրանք հասկանում են որ պապան հասկացելա եւ սա սա իրական սա սա աշխատումա եթե քո կողքի մարդը քո ընտանիքի մարդը հասկանում է որ դու գիտակցել ես քո սխալը սա բժշկում է հարաբերությունը հատուկ է բժշկում ասեմ ձեզ այդտեղ հատուկ աղոթ պետ չի տեղ պետ չի գնալ հովի գլուխը տանել խորթատվություն ժամերով աղոթ մա չէ մի հատ գնում ես բզում ես ովսյո այդ հարցը դու տեղում լուծում ես կար ժամանակներ 90-ականներն ովքեր ապաշխարեն լավ գիտեն հովիվների սենյակի մոտ երկար ու չեր այդ մանավանդ եթե այդ եկեղեցին մի 50 հոգու ծավել էր մի հատ 10 մետրանոց ու չեր այդ էր մտնում էին խեղճ հովիվների գլուխը այնքան էին տանում որ իրանց տան մեջ պետք է այդ հարցը լուծ էին մարդու այդ կռի վերանում գալ ձեր հովին խոստովանում այ քու իրիջան գնա մարդու ներողություն խնդրի կամ կամ մարդներ կն կնոջ այդ կոնֆլիկտեր ուներում գալ ձեր հովին բա հովիվ ջան կնգած վիրավորել եմ այ եղբայր ջան գնա քու կնոջից հա քու կնոջից ներով այսինքն շատ կարևոր է եթե մեր ընտանիքի անդամները տեսեք նորից եմ կրկնում միտքը եթե հասկանում են գիտակցում են որ մենք հասկացել ենք որ սխալվել ենք դա իրանց բժշկում է դա մեզ է բժշկում դա մեր հարաբերությունն է բժշկում եւ մեր նամակ լինելը որպես քրիստոսի նամակ ավելի է փաստվում ֆիքսվում եւ հաստատվում սա շատ կարևոր է Եվ եթե ես ու դու ուզում ենք որ Քրիստոսի նամակ լինենք առաջինը մենք մեր տնից պիտի այդ նամակը սկսենք գրել։ Այն խզմզած տեղերը որ Սատանան գալիս է խզմզում է, չէ, չէ, չէ դու ներողություն չխնդրես։ Բայինքը սենց բան առավ դու էլս տիպած բարկացար, չէ, մենք սիրում ենք մեզ արդարացնել սա ադամական բնույթն է։ Միշտ ադամական բնույթը սիրում է ինքն իրան արդարացնի կողքինին մեղադրի։ Միշտ հիշեք, եթե հենց որ դուք ուզում եք ձեզ արդարացնեք ձեր կողքինին մեղադրեք, հենց մեղքի համար պատճառանք ունեք, արդեն դուք կարիք ունեք ապաշխարելու։ Մեղքի համար պատճառանք չկա։ Ես մի անգամ փորձեցի այդ ձևի պատճառանք, որոնեմ 
ամբողջ օրը ծառայեցի աստո ժորդը օրհնվեց է ջրեր եկանի մարաչով գնացին մի կաթիլին վրա չկպա ու գիտեք ինչ էր ես ես պատմ եմ չեմ քաշվում դրանից հետեւ ապաշխարել եմ եւ ասված գիտի ուրեմն գյուղ այդ ժամանակ գյուղի հետ կապ ունենք կարտոշկա ենք ցանում բան մեր շոկներից պիտի դատարկ էին կամանների մեջ դատարկողը դատարկողը ես եմ այդ աման բռնողնել տանյա ներ վերջը հարմար չբռնեց կարտոշկի կեսը թափվեց գետին ես ջղայնաց հա իր ավրա այդ բան ասի չես կարում նայես բռնես կարքին ջղայնաց էլ չես կա այն հարսնացիուն հիսուսից տոշն այդ կինոյ տղի նման չես կարում մենց բռնես որ բանի չթափվի ես հասկացա որ ես սխալ տոնով վերաբերվեցի հետո ինքը խելոք հավաքեց բայց ես ոչ մի ձեն չհանեցի ու գիտեք իմ մեջ ինչ ասի ասի հադեում հետ չիլնում որ բայց ես տեյության ես պիտի ասեի ներ իր տեր եւ իր անել գոնե մի հատ բզեի ասեի ես հասկացել եմ որ ես սխալվել եմ ես դա չասի սա առաջի սա միակ եզակի դեպքն էր իմ կյանքում ու այդ օրը մենք եկեղեցի են գնալու իրակի օրեր այդ կարտոշկից պիտի տանենք եկեղեցի ես էբ հարաբանությունն եմ վարում ժողովուրդ ուրեմն սինթեզը միացրել եմ սկսել եմ հարաբանության երկեն երկում մի մեծ հզոր տեսիլ տեսա շատ սերընթաց ու հզոր ձևի աստուներ կը ջրվեժ եմ տեսնում երկնքից շատ մեծ ջրվեժա ուղիղ գալիս է ասի տեր ասպած էս ջրվեժը որ կա մեր վրա մենք արտնություն կը վերաբերենք ուրեմն էս ջրվեժը եկավ լծվեց եկեղեց ու վրա այս ինձ գալիս առաջովս գնմեր թափվում ժողովրդի վրա մի կատիլ ինչ չկպավ այդ օրը մենք շատ երկար ժողով ունեցանք Ես ջոգում եմ որ ժողովուրդը լրի վաստուն ներկայությունը վայելում են բայց ես չի վայելում ասում եմ տեր ասպած ես ոնց կլի ես նմակ ու եմ ծառա եմ իրան կորչնում են ես չոր ու չեմ հասկանում պատճառը չեմ հասկանում պատճառը երեկոյան կողմ ժողովրդին արցակելուց հետո որ արդեն դուրս են գալի մի փոքր քաղաք էր տեղ սեփական տուներ փայտի բաներ դռնակ էր վերջում բաղջի դռնակը փագում դուրս են գալի վերջը որ այդ դռնակը ու մեջս հարցա կրիվա լավ աստվաճան ես ծառայեց ես մարտիկ օրհնվեցին մի կատիլ ինչն է պատճառը գոնեն ցույց դու հասկանամ ապաշխար եմ մոռացել եմ այդ մի փո ես ասել եմ հադեում հետ չի կատարվում որ ես ինձ արդար ասել եմ հասկանում եք ժողովուրդ ու հենց որ զաբորի այդ բանը կցեցի այդ փականը կցեցի անմիջապես սուրբ հոգին հետեւյալ խոսքը շատ հստակ եւ շատ խիստ այլևս չլսեմ որ դու մեղքին մեծ կամ փոքր անուն դնես մեղքը մեղքը ես զզվում եմ մեղքից լինի բարկության մեղք թե շնության մեղք ես զզվում եմ մեղքից ես զզվում եմ այն վերաբերմունքից հավատացյալների որ մեղանչում են եւ եւ իրանք իրանց արդարացնում են աստված զզվում այդ երևույթից ես անմիջապես տեղում ներողություն խնդրեցի եւ տիրոջ խաղաղությունը լցրեց իմ սիրտը քանի ժամ ես կորցրել եմ եւ ընդհանրեն ինչ ինձ թված որ դա դեյում հետ չիլնում որ ոչ սիրելներ եթե բարկացար եւ խաղաղությունը կորցրի եւ ասեմ բարկության ինք ընդհանրապես բարկությունը մեղ չի ժողովուրդ ու շատ էր լսեք աստված է լունի բարկություն եթե բարկությունը մեղ լիներ աստված չէր բարկանա սուրբ գիրքը ասում է որ աստված էլ բարկանում է ազգերի վրա եւ դատաստան անում չէ բարկությունը ինքը որպես էմոցիա մեղ չի մենք ենք դա մեղ դարձնում մեր բերանի սխալ խոսկերով մեր սխալ ինտոնացիայով հասկան մեկ այսինքն մենք օկտագործում ենք սխալ բառեր մենք վիրավորում ենք մարտին եւ հետո մեզ արթարացնում ենք թե չէ սուրբ գիրք ինչ ասում բարկության մասին ասում է եթե բարկանաս արևը մայր չմտնի այսինքն կա հիմա ասենք երեք հետ անհնազանդություն արել վերջը դու ծնող ես կամ եկեղեցու հոյվես ինչ որ մեկը շատ վատ այրան պահում կամակ օրը դու կարած ժպտալով իրան կամ երեխին ժպտալով պատժես չէ չի կարալնի լավ է լունքերը դիտելու ես եւ էմոցիաները ճարժվելու ես եւ այդ երեխին պետք է անկյուն կանգնասես կամ միա չլոտի տաշ չէ այսինքն սա նորմալ է ուղակի բառեր օկտագորցել նա նորմալ սխալ բառեր եւ չափից դուրս գրգռվել այսինքն բարկություն ինքը սահման ունի եւ մենք որ սխալ ենք օկտագորցում տեսեք ինչ է կատարվում ես այդ ենում հանդեպ որ բարկացանք ում հանդեպ որ բարկացանք դուք սրան հաստատ դուք դա զգացել եք որոշները թե թո հլակը փորձեք ձեզ ուղիղ չեք կարում այդ մարդու աչկերին նայեք չի ստացվում անթատ աչկերը փախցնում ես այդտեղ գիտես որ դու սխալ ես ինչքան ուզմաք ես արթարացնես դու չես կարում քո աչկերը ուղիղ նայես այդ մարդու աչկերին 
բայց եթե դու ճիշտ ես եւ դաստիարակում ես ինչ որ մեկին դուղիղ նայում ես իր աչկերին թե կուզ է բարկացած վիճակում ուրեմն մենք քրիստոսի նամակներն ենք եւ մենք պիտի իրականում մեղքին մեծ ու փոքր չասենք մեղ անչեցիր սիո ապ աշխարի շատ արագ արագ պիտի լինենք այս ոլորտի մեջ ճկում պիտի լինենք ընկել ես աստված էլ ասում արթարը կնգնի բայց չի կործանվի հասկանում եք այսինքն մեր քանի որ ընտանիքն է առօրյա ամենա շատ շփելու տեղը շատ էմոցիաների շատ խոսքերի տեղը հենց ընտանիքն է մենք հասարակական վայրերում եւ մեր աշխատանքի վայրում կարող է այդքան շատ չխոսանք էլ բայց ընտանիքում մենք առավոտ եւ որ զարթնում ենք կես օրին 3-ոյ անգամ կամ մանավանդ եւ որ Իրակի ա մենք ավելի շատ ենք տանելնում մենք շատ էմոցիաներ շատ խոսքեր ենք օգտագործում եւ դրա համար որպես Քրիստոսի նամակներ մենք առաջինը մեր ընտանիքի մեջ պիտի փոխվենք ուրեմն է հիշում եք միտեղ որ առաքյալները պիտի գնային Հիսուսի համար տեղ պատրաստեն այդ յուղում չընդունեցին իրանց եւ հովանեսն ու չեմ հովանեսն ու հակոբոսն էին զեբեդեոսի որդիները եկան տիրոջ մոտ ասին տեր ուզում ես որ կրակը ի չասնենք ու վառենք ոնց որ եղի անարավ Հիսուս նասավ դուք չգիտեք ինչ հոգու տերեք այսինքն Քրիստոսի նամակ եղող անznavorությունը ոչ թե հարևանի վրա կրակ է ի չասնում այն որևից է մի բարեկամ որ կարող այն քթեկուց մեր հանդեպ սխալ է վերաբերվել մեր վերևի հարևանա դիմացինա կամ տակինա ոչ թե մենք կրակ պիտի ի չասնենք այլ մենք պիտի հիշենք Քրիստոսի նամակները սուրբ հոգին է մեր մեջ բնակվում ինչ հոգու տերենք մենք մենք պիտի հիշենք սա սա շատ կարևորա շատ դեպքեր ալում որ իրոք բատ մարդկանց վերաբերմունքի պատճառով մեր մեջ բացասական էմոցիաներ առաջանում է սա նորմալ է ժորջան ուղակի մենք այդ էմոցիաները պիտի չարտահայտ ենք այդքան բան հանուն քրիստոսի հանուն քրիստոսի պիտի գնանք առանձի նաղոդքի տեղ ասենք տեր ասված էս դիմացից հարևանը արդեն ստեղս է հասցրել ես խնդրում եմ օկնի ինձ որ ես կարենամ իրան սիրեմ կամ եթե պիտի գնամ ուղի խետը խոսամ գնամ ուղի եւ ճիշտ բան էր խոսամ ոչ թե կրակի չասնեմ մ քրիստոսի նամակները ոչ թե կրակով վառում են ինչ որ մարդկանց տեղանքներ այլ հակառակը սիրով են վառում եւ որ մենք սիրո եւ խոնարհության վերաբերմունք ենք ունենում այդ մարդկանց մեջ դամիոր անպայման պատուղատալու ղուկաս 19-ի մեջ Հիսուս ասա մարդի որդին եկա որբիսի կորսվածը փնտրե եւ գտնե քրիստոսի նամակները կորսվածներին փնտրում են Եվ այդ կորսվածը նորից կարա մեր ընտանիքի մեջ լինի։ Այդ կորսվածը կարող է մեր Գերդաստանի մեջ լինի։ Գիտեք ինչ կա սիրելի եղբայրներ քրեր, տեսեք։ Մեր մանավանդ հին հավատացյալների մոտ ցենս միած սխալ հոգեբանություն կա։ Անընդհատ անընդհատ կաթացնում են այդ տեղը։ Դու պիտի ապա աշխարհես, դու պիտի եկեղեցի գաս։ Բայց իրանց կյանքով չեն ուզում այդ ազդեն դրական օրեն հասկանում եք անընդհատ մի ասեք ձեր ընտանիքի անդամներին ապաշխարեք ապաշխարեք եկեղեցի եկեք մի պահ դա թարեք ուղակի աղոթեք սեր ցույց տվեք հոգատարություն ցույց տվեք այդ մարդիկ իրան կազդվեն այդ սիրուց ու հոգատարությունից ու մի օր կգան բայց անընդհատ ասելով ու կյանքը չապրելով մենք ավելի վատ օրինակ ենք տալի մենք ոչ թե դառնում ենք քրիստոսի նամակ մենք դառնում ենք ադամի նամակ իսկ ադամի նամակը հաճելի չի կարդալը Ես մի քիչ ավելի նուր փասել, ուզում եմ ասեմ Սատանայի հետո չէ ասի Ադամի, ոչինչ։ Որովհետև Ադամն է Սատանայի հետ ազդեց, որ դարձավ մեղավոր Ադամ։ Ուրեմն է կորասներին գտնել եւ կորասներին գտնելու մեջ այն տան մեջ կորցված դրամը, տասը դրամը մի կինը որ կորցրեց, տեսեք ինչ ասում Աստո խոսքը։ Ասմա ճրակը վառում է եւ զգուշությամբ ավել է զարգում է ինչի համար, որովհետեւ եթե կոպի տսկսի այդ ավելով այդ կոպեքը կարող է լրիվ ես իմ ուր ընկնի մի հատ ճեղքվածքի մեջ ընկնի զգուշությամբ պիտի փնտրենք այսինքն սա այդ կոնկրետ այդ առակը տան մեջ կորսվածի մասինա ընտանիքի մեջ կորած մարդու մասինա եթե մենք մեր ընտանիքի մեջ կորած դերևս չափաշխարած մարդ ունենք բառերով մենք իրան չենք կարադարձնենք զգուշությունով եւ ճրակը վառելով այսինքն քրիստոսի ճրակը պիտի վառ լինի Եվ այդ ճրակը սեր արտացոլում, այդ ճրակը հոգատարությունը արտացոլում, այդ ճրակը դրական էներգիայի արտացոլում։ Ոչ թե մուննատ, ոչ թե կոպիտ վերաբերմունք անընդհատ նույն տեղը ծեցել, որ ինչու չես գալի, ինչու չես գալի, ինչու չես գալի։ Մենք տեղ կա որ պիտի դրանից դադարենք։ Ուրեմն Քրիստոսի 
նամակ դառնալու համար մենք պիտի սովորենք մեր փորձությունների մեջի ցախտանակով դուրս գանք։ Տեսեք, կա հավատացյալի տեսակ փորձությունից, որ դուրս է գալի, իրա կողքի մարտիկ կայթակղվում են, որ ինքը ոնց է դուրս գալի։ Հիշում եմ մի կոնֆերանսեր մեջ ու ահագին մարտիկ մենք մի քանի հովիներով ենք ահագին մարտիկ առաջ եկան եւ այնի որ հերթ են կանգնել աղօթքի համար ոչ մեկ ինչ էի ճանաչում ու մի հատ կին էր նու մոտավորապես մի 55-ից 60 տարեկան կին էր եկեղեցու մասնակից եկեղեցու երևի անդամ էր ովքեր կոնֆերանսին սովորական մարտին չեն կանչի ու ես որ ձեռքս դրի իր ավրա աղօթելու մի հատ տեսարան տեսավ ես այդ պահին դա չասի թեթև ներկայացրի բայց հետո փոշմանեցի որ թեթև ներկայացրի ասի երևի խիղջ հարց աղոթ էլա որ տեր աստված մեկը չկա սրան ասի որ ինքը ճիշտ ապրի այդ տանը ուրեմն ես որ իր վրա աղոթում էի մի հատ տեսարան տեսա ինք իրան ինք այդ տան կեսուրն էր ասեմ ձեզ տան մայրն էր մեծ մամաներ ու ինք նրան այնքան վատ էր պահում ու ես տեսնում էի հարցը որ չի ա աշխարում հլա աշխարի կա կողքից նայում էր ու շատ զզված շատ բարկացած եւ արթարացի սրտ նեղաց հայացքով ասում էր սա յա հավատացյալը ոտքեր ասնում եք ես թեթև այդ այդ քույրիկին թեթև ներկայացրի բայց նորից եմ ասում հետո ապա աշխարեց ասի տեր ասված երևի ինչ որ մեկը կարող է իր հովիվ նել աղոթել արդեն զզվահան է եղել այս հարցի բողոքներից եւ կեսուրի սխալ պահվածքից ու մեկը պետք է ուղիղ իրան ասեր որ քույրիկ ջան ձեզ ճիշտ պահեք ձեր ընտանիքի մեջ մի զզվասնեք ձեր ձեր բարմունքը փոխեք դու քրիստոսի նամակն եք հասկանում եք բայց ինչևից էր փորձը որ սովորում ենք փորձությունից հաղթանակով պիտի դուրս գանք հակոբոս առաջի գլխի մեջ 12 խոսքը հետեւյալն ասում ասմա եթե մենք փորձությունը հաղթահարում ենք աստված մեզ փարքի պսակ է պատրաստում մենք մտածում ենք մի փարքի պսակ ենք ստանալու բայց ասեմ ձեզ բոլոր նրանք ովքեր որ պիտի ներեն եւ ներում են այսինքն մարտիկ կան մեր հանդեպ սխալ են բայց մենք մենք պայքարում ենք որ ներենք եւ խաղաղությունը պահենք եւ եթե մենք անցնում ենք այս փորձությունը աստված ասում է եթե դու իմ առաջ խոնար ես ես քո թշնամիներին կբերեմ կխոնար ասնեմ քո առաջ հասկանում եք Փաստորեն թշնամու հետ պայքարի միջոցը ոչ թե լեզվակրիվ նա եւ կրակի ճասնել նա աստու առաջ խոնար մնալ նա եւ եթե ես աստուն հնազանդվում եմ աստված առակած գրքում երկու միտ կա մեկը ասում է ես կբերեմ քո թշնամուն կհաշտեսնեմ քո հետ մյուսն ասում է ես կբերեմ կխոնարեսնեմ քո առաջ քո թշնամուն բայց երկուսն է խոսում է աստու առաջ խոնար լինելուց այսինքն եթե ես աստու առաջ խոնար եմ ես կարող եմ փորձությունից հաղթանակով դուրս գամ մենք մտածում ենք որ փորձությունները դրանք իհարկե է չնախատեսված բաներ շատ են լինում եւ անսպասելի եւ տահաճ բայց մեկը մենք քրիստոսի նամակներն ենք եւ մենք պիտի նորից եթե չստացվեց այդ անգամ դու մի կերպ դուրս եկար դու ինչ որտեղ պարտությունով դուրս եկար դու լավ դուր չեկար չէ դա քո վերջի հնարավորությունը չի դու դեռ ունես հնարավորություն ասա տեր այս մի անգամ չստացվես ներիր ինձ բայց հաջորդ անգամ ես ուզում եմ իմ փորձությունից հաղթանակով դուրս գամ որովհետև ուզում եմ պսակ ստանամ քեզանից հասկանում եք ժողովրդան իրականում ամեն փորձության հաղթանակի ելքով դուրս գալուց հետո աստված մեզ փարքի պսակ է պատրաստում գիտեք չէ կա ժամանակ որ դու գնում ես եկեղեցի կամ տան նաղոթում ես մեկ էլ հանկարծ շատ ուժեղ աստուն ներկայություն ու դու զարմանում ես դու չեի սպասում Գիտեք ինչի համար այդ աստուն ներկայությունը եկել։ Մի ամիս առաջ դու հաղթանակով ես դուրս եկել, աստված քեզ բարձատրում է, դա փարքի պսակը։ Ոչ թե երկնքում այդ պսակները այ հազարավոր պտի ստանանք։ Եվ որ աստված այցելում է մեզ հատուկ եւ յուրահատուկ կերպով դրանք փարքի պսակներ են։ Դրանք գալիս եւ մնում են, դրանք իրանց գործնանում են եւ մնում են մեր մեջ դրա դրա ազդեցությունը չի հեռանում։ Բայց դա գալիս այն նպատակ, այն պատճառով, որ ես ու դու փորձությունը ճիշտ ենք հաղթահարել։ Սա Քրիստոսի նամակի նամակի մի կարելի ասել մի երկու տողն է սրա մասին է։ Չարչարանքը եւ նեղությունը օտար բան չհամարել։ Առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ առաջի եւ երկրորդ համարները եւ 12 համարը։ Կան Չարչարանքի տեսակներ եւ փորձության ու նեղության տեսակներ, որոնք մենք ուզենք ճուզենք մեր կյանքում դրանք հայտնվում են։ Եվ հավատացյալների մի տեսակ կա որ իրանք ասում են դեսա նորմալ բան չի բայց պետք է բարգավաճ է ես ինչի ինք ասեմ ես մեզ նեղության մեջ 
բայց պետի շատ առողջ լինի ես ինչի սենց հանկարծ ծանր հիվանդություններ ունեցա չէ կան տեսակներ որոնք որ ասպաս թույլ ա տալի եւ նպատակ է հետապնդում ասպաս փորձությունները թույլ տալով մեր կյանքի մեջ նախ որ մենք մի մակարդակ է բարձրանանք եւ ինչքան շատ ենքան աստուն օգուտ եւ թակավորության օգուտ եւ մեզ օգուտ բայց ամեն փորձություն իրա իրա նպատակը հետապնդում է ասպաս ամեն փորձում որ թույլ է տրվում որ չարը գալիս եւ մեզ փորձում է դրա մեջ ասպաս նպատակ ունի որ մենք ուժեղ մարդ դառնանք որ մենք իսկական աստուն մարդ դառնանք որ մենք նմանվենք հիսուսին վերջնական մեր հավատքի արդյունքը մեր տիրոջը նման լինել նա ժորջան լման հասակին հասնել նա իսկ դա չի կարա լինի առանց չարչարանքի եւ առանց փորձությունների դրա համար եթե չարչարանքի եւ ինչ որ փորձության տեսակներ են հանդիպում ձեզ ոչ թե փախեք դրանից այլ հետեւյալ աղոթն արեք տեր ինչ ես ուզում որ ես սովորեմ սրա միջոցով ես ուզում եմ իմ դասը սովորեմ եւ հաստատ դու օգուտով կավարտես մենք սիրո եւ հաշտության նամակ ենք ոչ թե կրվի եւ ատելության սիրելներ մենք ընտանիքներու մեր հարևանների մեջ հասարակության մեջ պիտի սիրո բան սեր մերց անենք հաշտության սեր մերց անենք ինչ որ մի կողքիդ մարդ է ես կողքիդ մարդու մասին վատ բան ասել մի գնա ասա փոխի այդ խոսքը դրականն ասա ասա այս հարևանը դու մասին այնքան լավ բաներ ասում ցուրտ չես ասի ասեմ քեզ դու տեղ լավ սերմ կցանես այն հարևանին էլ նրանից լավ խոսքեր ասա թող կոտրվի այդ վատ մտնոլորտ այդ բացասական այդ նեգատիվը որ չարիցա գալի հասկանում եք կամ ասենք եկեղեցիներում ա լինում այս երևույթը ինչ որ մի հովի մի հովի մասին մի հատ բան ասում է այդ եկեղեցու մարտիկ միամտաբար կամ էլ դիտավորյալ չգիտեմ ժամանակին ես որ նոր է ա աշխարել ես կոտրված սրտով դա արեցի հետո ասված ինձ ուղեց երեք հովի ունենք այն ժամանակ ես պատմում եմ 92 թվականի բան ու մի անհասկանալի հարց կար որ պիտի լուծվեր ես գնացի հովինայից մեկի մոտ ու ասի ուզում եմ գնամ այն մի հովի հետ է խոսամ այս այս հովի որի առաջինը դիմել է շատ վատ խոսած այդ հովի հետ ես այդ նոր ապաշխարած մարդ երիտասարդ այնքան կոտրվեց ասի ինչ ես ինչ վատ տեղ եմ ընկել աստվաճան եկեղեցում առաջնորդներ են որ ես իրանց պիտի օրինակ ու ստանամ սրանք իրար մեջ իրար չեն ընդունում ու այդ այդ վատ զգալուց ասի գնալու եմ ասեմ գնաց այդ հովին ասի այս հովի ու կումասին վատ ասավ ասավ կարաս ապացուցիս ասի մեծ իհարկ է կապացուցեմ բայց երեկոյան աղոթքին ես լասը խոսքը լավ էր չգիտեի բայց այդ ժամանակվա աղոթքների աղոթների մեջ հետաքրքիր բաներ էր կատարվում շատ հստակ ասը խոսքը եկավ իմ մեջ հանցանքը հայտնողը մտերիմ բարեկամներին զատում է իսկ դրան ծածկողը բարեկամություն է փնտրում ես չգիտեի որ դա առակացում գրվածա բայց տարիներ հետո ես հանդիպեցի այդ խոսքին այս ձև եկավ իմ մեջ այդ խոսքը ու ես ապա աշխարեցի ներողություն խնդրեցի այդ մի անգամը սխալվել եմ դրանից հետո որոշեցի որ էլս նման հիմար բան չանեմ մի եղբայր մի հովի մի օրիշ հովի մասին վատ բան ասել ոչ թե այդ վատ խոսքը տա գնաս այդ հովի ոք է շատ ասիրում հասկանում եք մենք դրականը պիտի ցանենք որ լավը հնձենք եթե մենք ազգային առումով ենք ուզում մեր ազգ արտնություն ապրի իրականում շատ կարևոր է որ մենք ճիշտ քրիստոսի իրոք նամակները լինենք Ара եղբոր հետ մեր էս միջ էս հայաստանյան աղոթքի մասին որ լսեցիք մի կարևոր զրույց ունեցանք ու այդ օր ասված ինձ թույլ տվեց մի հատ հետաքրքիր փորձ էդ ինձ տերը իմ կողքին պիտի նստեր մի հովի որի հետ ես չունեի հասկանում եք չէ ինչ եմ ասում ու ես իմ սիրտը քննել եմ ամիսներով ես հասկանում եմ որ Ես որ չունեմ ես արթարը այդ մի տեղը ոչ թե ես ինձ արթար ասում եմ ու այդտեղ իրոք այդ հովը շատ վատ է վերաբերվել իմ հանդեպ ու ես որ տեսա իմ անունա իր անուն ազգանունը դրած է իմ կողքին ասացի ես ուզում եմ վեր եմ գնալու տեղս փոխ եմ այդ բիրկեքի տեղը որ հետո մեկ էլ հանկարծ մի հատ կայծակնա հար եղա ես եկել եմ հայաստանի համար աղոթելու եթե ես իմ կողքի եղբորը չներեմ աստված էլի իմ աղոթքում ա պետքը իմ այսքան ծախսն արել եմ Ես մեծ մեղքի մեջ ինձ հայտնաբերեցի։ Հենց այդ պահին իմս ոչ մեկը չգիտեր։ Հենց այդ պահին ես իմ սրտում ապա աշխարեցի ասի Ասպաճան։ Այս եղբայրը կգա, ես սիրով իրան կբարև եմ ամենայն խոնարհության, ճիշտ է կոնֆլիկտը, որը որ ինքը առաջացրել է, կմնայեմ սրտում, ես աղոթում եմ իր համար, որ մի օր ես իրան ասեմ, եղբայր, ես քո դեմ բաներ ունեմ։ Ու ինքը գիտի որ ես ունեմ։ Ու ինքը նաև գիտի որ ես արթարացի ունեմ, եթե գիտի, բայց 
Ես այդ պահին որոշեցի, որ խոնարաբար նստեմ, տեղս չպոխեմ, և ես խոնարաբար նստեցի, տեղս չպոխեցի, այդ եղբարը տենց է չէ կավիմ կողգին նստեց։ Բայց ես փորձությունը հաղթեցի, հասկանում եք, ես դուխովը սկսեցի աղոտել, որով հետև հենց այդ պահին ես իմ սրտի, իմ չար եսի հախից եք ասիրելներ, թեքուզ եվ ես արդար էի, ես իմ սրտին ասի ոչ, դու եք էլ ես կարևոր միջոցարման դու պետ Մենք սիրո և հաշտության նամակներ ենք և երկու կետ մնաց ես առագ ասեմ ու կաղութ ենք։ Մաթևոս 25 գլխի մեջ ավետարանի Հիսուս ասա, որ մենք ինչպիսի նամակներ ենք, ոտարականին ընդունենք մեր տունը։ Ոտ էդ ժորջան, տուրիսներ տեղը չգիտեք, տունեք, չէ պնտրում, ռուսեր են լեզվով, չի դեմ, ով որտեղ որ եղել, այդ կան էլ հեշ չի, ասենք մարդկանց անթատ խնդրես, բայց փողոցը ոնց գտնեմ ես ինչ, բանքը ոնց գտնեմ չէ, և բայց ռուսներ են շատերը չեն ասում, հետև ռուսներին չեն սիրում, ու մենք ես բանից ազդվում ենք, տեսեք, ինչքան տուրիսներ կան մեր երկրի մեջ, չէ, մենք հանդիպում ենք փողոսներում, ժպտացեք, մի աջ շոկոլուա � դրանով դուք կդարնա Քրիստոսի նամակը, ոտարականներին ասման թունեցին, Հիսուս ասավ, այցերին կանգնասնելում իմ ձախ կողմը, ոչխարների իմ իմա չէ, եկեք իմ հորը սորհնասներ, որ ոտարական էի ինձ ներցրավի Պարկ ասում, որ շատ եկեղեցներ բանտային ծարայություն ունեն։ Ես հիվանդ է ինձ այցի եկակ։ Ամպայման չի, որ հիվանդ հավատացյալ է այցել ենք։ Հիվանդ հարևան ունեց, մի գուծ է հետը կոնվլիկտ ունեց, Մենք միշտ էլ հեշտ է պատվելի մարդկանց պատիվ տալ։ Հովիվներ, առաշնորդներ, չէ ասենք մարդը մարդ հարյական ու դուզում ես այդ մարդու հետ շպես։ Բայց մեր աչկին փոքր մարդիկ կան միշտ եկեղեցներում, որ այդ կան էլ պատվավորին միշտ է պատիվ տալը հեշտա, ամպատիվին պատիվ տանք, որ դարնան Քրիստոսի նամակ։ Եվ վերջի խոսկը։ Մե ծանութացրել ա եղ պայրը։ Մեր իհարկ է, մեր եղ պայրը կծանութացնի վերջում, սիրով։ Հնդիր չի, հնդիր չի, իհարկ է սիրով։ Ուրեմը եվ վերջի կետը, վերջի կետը, տեսեք, մենք սիրելներ եկեղեցական նամակ չենք, մենք թակավորության նամակ ենք, մենք թակավորի նամակ ենք։ Եվ որ ես մարդկանց վ Ինձ աստպատ չի ասել բերքո եկեղեցին, ինձ աստպած ասել բերի մոտ։ Հասկանում եք, պնտրիր կորացին և բեր իմ մոտ ծանոտ հացրու Քրիստոսի էդ, աշխատիր, որ այդ մարդը ինչ ճանաչի, ոչ թե կես կամքո եկեղեցին։ 
ամեն մի բնական ա մենք որպես էս ներկան տանիքի անդամ մենք ուզենանք որ մեր վկայած մարտիկ կան մեր մոտ բայց բերեք այդ հարցին մեջ մենք չխառնվենք այդ թողեք այդ մարդու եւ աստծո վրա եւ որ ինձ ասում են բաուր գնանք ասում են ես դրա այդ գործ չունեմ ըստեղ կա եկեղեցի ինդեղել կա եկեղեցի ինդեղել կա դա դու կաղոթ եք ասված թող առաջնորդի ես այդ առանքը չեմ մտնում որովհետեւ կարող է այդ ձուկը քոնավակի ձուկ չի հետո ռոբլեմ ունենաս կարող այդ մարդը մի հատ ուրիշ մակարդակի մարդ ա դու չկարողանաս իր հետ աշխատես բայց իրան ասված տանի ընտեղ որտեղ որ իր հետ կարան աշխատեն ուրեմն մենք թակավորի նամակ ենք մենք թակավորության համար ենք աշխատում ոչ թե եկեղեցիների սայլա կարևոր ցայն վերջի խոսներ տեր օրհնի ձեզ կանգնենք աղոթքի Այս մտքի շուրջ ընդհանուրով աղոթենք, հետո մեր եղբորն է կողնենք։ Երկնահուր հայր։ Ուզում եմ որ քո սրտի մեջ դուղակի հետևյալ միտքը արծարծես եւ դրա վրա կենտրոնանաս։ Ես ուզում եմ դառնալ քո իսկական նամակը տեր, քո բաց նամակը իմ ընտանիքի անդամների համար։ Ես ուզում եմ դառնամ քո բաց նամակը իմ աշխատանքի վայրում հասարակական վայրերում եկեղեցիների մեջ թակավորության մեջ քո տեր ասված հայ դառնամ քո նամակը եթե մենք համաձայնվենք եթե մենք որոշում կայացնենք սուրբ հոգին սկսի աշխատել մեր վրա շնորհակալ ենք երկնավոր հայ շնորհակալ ենք երկնավոր հայր դու իրոք ուզում ես որ մենք անուշաբույր նամակներ լինենք տեր դու իրոք ուզում ես տեր որ մեր ընտանիքի անդամները մի ժամ մեզ տես չտեսնելուց կարոտ են իրոք աստված փափագում ա ինչքան լավ մարդիկ կան որ մենք շուտ ենք կարոտում իրանց եւ եթե մենք իրոք քրիստոսին ենք պարունակում եւ մենք մեր վրա աշխատում ենք ու մեր կողքի մարդիկ տեսնում են որ մենք մեր վրա աշխատում ենք այդ մարդիկ կկարոտեն մեզ այդ մարդիկ մեր կարիք անպայման կզգան որովհետև քրիստոսի կողմից գրված նամակները սիրելի նամակներ են փափագելի նամակներ են անուշաբույր նամակներ են եւ դրանք կենթանի մարդիկ են եւ դա ես ու դու պիտի լինենք եւ կարող ենք լինել եւ աստված կարող է մեզ դարձնել միայն համաձայնություն սրտանց ամեն մեր սրտի խորքում ես համաձայն եմ ես ուզում եմ փոխվեմ ես ուզում եմ որ ոչ թե մելանով գրված այլ տերի մասպած քո կենթանի գրիչով սուր փոքով իմ սրտի տախտակների վրա իմ մարմնեղեն սրտի իմ հոգու վրա գրես քո ճշմարտությունը որ ազատագրում է ինձ իմ մարդկային եսից ինձ իմ մարդկային վրթով մունքներից ինձ իմ մարդկային մրցակցություններից ինձ իմ մարդկային գաղափարներից որ ես լինեմ իսկական քրիստոսի նամակ ուրել որ գնա ին ձանից միայն քրիստոսի բույրը արցակվի քրիստոսի սերը արցակվի քրիստոսի ներողամտությունը արցակվի հզոր հայր բարի հայր դուք քո բարությամբ կատարյալ ես տեր դուք քո բարությամբ կատարյալ ես տեր այո դե շնորհակալ եք շնորհակալ եք շնորհակալ եք շնորհակալ եք օրհնալ ամենակարողվեմ օրհնալ ամենակարողվեմ շնորհակալ ենք քո զորաբոր գրիչով քո զորաբոր գրիչով գրիր հիմա տեր մեր սրտի տախտակներին գրիր քրիստոսի ներումը գրիր քրիստոսի սերը գրիր քրիստոսի աղոթքը գրիր քրիստոսի խոնարհությունը գրիր քրիստոսի համբերությունը տեր քո գրիչով եւ այն ապաշխարությունը որը որ տեր ինքը որ պիտի չմկրտվեր բայց ինքը որ պիտի չպատժվեր բայց ինքը համաձայնվեց վերցնելու մեղավորների պատիժը իր վրա եւ որ ես ու դու բարեխոսում ենք մենք այդ նույն դիրքում ենք փոխտերը գրի մեր սրտին այդ բարեխոսությունը այդ սրտացավ բարեխոսությունը կորասների համար մեր շրջապատում 
մեր ազգի մեջ, մեր գերդաստանի մեջ, մարդկանց մեջ, հասարակության մեջ, գրիր տեր, սուր փոքի։ Եթե ես համաձայնվում եմ ասպած գրումա, եթե դու սիրտը բացում ես սուր փոքի նսկսումա գրել, աշխատել, կենթանի խոսկերով սնուցել կեզ, կենթանի խոսկերով հասկասնել կեզ, բերել ճշմարտությունը, � Հարք ես իսուս մեզ պարս անմիջական իմ աստպացայր, պարս անմիջական և ուղիղ դարցրու կո նման։ Սիրելի մեր հայր, շնորակալ ենք տեղ, շնորակալ ենք տեղ, շնորակալ ենք տեղ, շնորակալ ենք հայր, մեր բարի հայր, շնորակալ ենք ոտարականի հանդեպ ստրտաց հավլինելու, հիվաններին իրականում սիրելու, տեր դու ասիր, որ դա դու ես, և որ մենք հիվանդին այցելու մենք, մենք այցելու մենք Քրիստոսին, և որ մենք բանտարկյալին այցելու մենք, մեն թողքո կյանքը և կո գրվացքները մեր մեջ ավելի հուշկու դարնան, ավելի տեր կենթանի, ավելի ակտիվ դարնան ամենակարող տեր, մեր ներցիս թող բխի, Քրիստոսի այդ իրական սերը, կյանքը բարեք գթություն իմ աստպաց հայր, շնորակալ ենք մեր երկնաբոր հայր, շնորակալ ենք տեր, շնորակալ ենք տեր, շնորակալ ենք տեր, որխնում ենք կես տեր, որխնում ենք կես տեր, որխնում ենք կես իսուս։ Եվ ուզում ենք, որ դու ազատ լինես, դու ազատ գործես և գրես այնա մեն կարևոր ժշմարդյունները գրես մեր սրտի վրա, կո մատը դնես այն տեղերի վրա, որ դուզում ես, որ մենք աշխատենք իրոք տերիմ, աստո զորությունը կոգնի անհնարինը անելու, աստո զորությունը իվիճակի ամեզ դարձնելու � Եվ տեր նասումա, ես կեզ կզոր ասնեմ, որ դու կարողանաս ներես, ես կեզ կզոր ասնեմ, որ դու կարողանաս սիրես, ես կեզ կլսնեմ իմ կաղցրության, որ կեզանից հոսի մեղրի կաղցրությունը միայն թե համաձայնվիր, Աստո զորությունը կեզ կվերապոխի և կդարձնի մի այլ ուրիշ մակարդակի մարդ, որի հետ հաջելի կլինի նստելը և վերկենալը, որի հետ հաջելի կլինի խոսելը և շպվելը, մեր աստպաց հայր, տերը կարուղա, տերը իզորուա, նա � ոմանց համար նասավ ես կանգնած եմ կո սրտի դրանը, այդ մարդիկ շատ վատ վիճակի մեջ էին, սիրտ խարնելու վիճակի մեջ էին դրել աստուն, ասավ ես ես հետ եմ տալու, ենքան զզվել եմ ձեր վարքից, բայց ես կանգնաս � Վերջի այս դաժան ժամանակների հանդեպ ասպացային զորավոր նամակը, ասպացային բարության նամակը։ Շնորակալ ենք, որ դու կարող ես, մենք վստահում ենք և մենք տեսնում ենք, որ դու կարող ես մեզ փոխել, վերապոխել, մեզ այլ Եվ արդարության հանդերցները մեր նորից ու նորից տեր կերմակասնել ամենակարող հայր։ 
Krishna Rakaling Jesus.